Llevo practicando slackline desde hace más o menos unos dos años. Eh, comencé a practicarlo porque tuve una lesión escalando y un amigo médico me recomendó que practicara ese deporte para la recuperación de ligamentos de rodilla y tobillo. Y a raíz de eso pues eh, empecé a practicarlo, me gustó bastante en ese momento y decidí después de un tiempo, después de un año de estar entrenando muy duro, eh, decidí empezarlo a enseñar. Pues la escuela nació hace un año exactamente, eh, hacia los primeros días de noviembre del año pasado. Los entrenamientos nosotros los realizamos aquí en este parque, es en la calle 114 con carrera sexta A, se llama el Parque de Santa Bárbara Oriental. Todas las personas que quieran practicar pueden venir a un entrenamiento, la primera sesión es totalmente gratuita, es parte de la política de la escuela. La edad mínima de práctica son los 7 años, porque necesita uno que tenga el niño, pues que si va a ser niño el que lo vaya a practicar, necesita ya tener una motricidad específica, entonces se, se decía a partir de esa edad. Mejora eh, movilidad de tobillos, de rodillas, mejora la cuestión de flexibilidad, mejora eh, la fuerza abdominal de abdomen oblicuo, mejora fuerza de hombros, fuerza de espaldas, mejora en la, en la postura. A nivel psicológico te da mejora en la confianza y en la seguridad. Hola, hoy voy a hacer una aprendiz de estos tesos, la verdad es mi primera clase y bueno pues ojalá me vaya bien. ¿Cuáles son los primeros pasos para una persona que va a aprender a montar el slackline? Bueno, el centro de slackline Colombia y la escuela de slackline Bogotá recomienda cuatro pasos fundamentales para la práctica de este deporte de manera responsable. El primer paso es siempre mirar un punto fijo. Segundo paso, levantar los brazos en esa posición. El tercer paso eh, es flexionar las rodillas y relajarse. Y cuarto eh, y último, toca caminar en semicírculos. Primero punta, después talón, para que no vaya uno a torcer los pies. Esos son los cuatro lineamientos básicos. Eh, si tú tienes la información ya interiorizada, se supone que puedes practicar el deporte de una manera responsable. Bueno, ¿en cuánto tiempo voy a estar paradita en la cuerda y la voy a poder atravesar? Yo creo que al segundo intento vas a estar parada. Y más o menos después de media hora de estar practicando, vas a estar caminando ya. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de estiramientos y después vamos a ver qué tal me va. Sí. 